姐，小姐，小姐，你去哪儿啊？小姐，小姐。哎，哎，不是让你们看着大小姐吗？谁把她放出来的？不用责备别人，他们看不住我。你到底想怎么样？在丞相府还没闹够。父亲当真要把我送去渔府？是。昨晚我跟你母亲商量了半夜，你还是嫁给于四寇好。原本已经下了聘书。现在把你送去都已经晚了。之前逃婚的事，我已经激怒了于平。这次去，女儿会落到什么下场？父亲，你考虑过吗？这个不妨事。为父亲自把你送去，我向于思寇替你求情，他会原谅你的。为了荣华富贵，父亲卖过我一次，如今又卖我第二次，你当真没有半分愧疚吗？我只是为你好啊！你不是为了我，你就是为了自己的仕途。你，家主息怒，小心气坏了身子。浩兰，家主这么做都是为了你。于思寇何等身份，你若嫁与他，就是一步登天了。惺惺作态，这么好的婚事，你怎么不送秀玉去？浩兰，我们大家可都是为了你好。到现在你还在胡乱的指责长辈，真是不可理喻。他们百般构陷的时候，何曾把我当成家人？父亲，你明知道他们是如何待我，却还要把我送到四寇府去献媚，你还算一个人吗？住口！啊、不要生气了。浩兰，不管你怎么想我，我都是为了这个家。这次你逃婚，将你父亲置于万劫不复之地。如果不想办法还转，那他的仕途就到此为止了。你从小到大，吃喝用度，你父亲没有亏待过你半点。这次就算为了你父亲牺牲一下，又能怎样呢？精心圈养的羊，就等肉肥了任人宰割。现在还来问我，你就不能自觉送到狼口吗？有些人，脸皮比赵国城墙还厚。你竟敢这么说，简直是大不孝啊！礼义孝道四个字，你们一概不懂，谁都不配跟我谈孝道。浩然。你既然聘给了于思寇，就是余家的人。我不管你愿不愿意去，今天你就一定得嫁给于思寇。来人，把大小姐押去思寇府去。诺诺，放开！女儿言出无状，不劳父亲动手，我自己来就是。哎，哎呀，浩然！浩兰，浩，浩兰，你怎么样？哎，哎，浩兰，大夫，这怎么回事啊？是不是给给撞傻了？李御史。大小姐，应是受到撞击时，伤到了头部。对，还能否康复？这个不太好说。有的人，三两日便好；哦，有的人，这一辈子都疯疯癫癫的。以大小姐现在的病情来看，我先给她开一些安神定心的汤药，好好让她调养调养。那就有劳医师了。好，告辞了。来人，送医师出府。都累了，到明日看看浩兰的情形再说吧。诺。主母，您瞧这大小姐，早不疯晚不疯，偏偏家主要把她送去渔府，她就疯了。置自己于死地而后生
，看来对这个丫头，今后要刮目相看了。大小姐装疯卖傻，是避免被送入余家。但是这样一来，我们岂不是竹篮打水一场空？想要逃避婚约，除非他疯一辈子。真风还是假风？浩兰，丫头，丫头，我乖乖的，我不闹了，我不闹了，不要打我，我不打你。公子，您猜错了，他真的疯了。真的吗？若是以前的浩兰，早已对我恨之入骨，怎能允许我靠近他呢？那公子的脸上是怎么回事？他现在已经沦落到了这个地步，你为什么还不肯放过他？不是我不肯放过他。现在是他不肯放过我，一个年轻美貌的女子，竟然自己撞到了柱子上，差点毁了容。你以为他装疯卖傻是为了平安度日吗？不，他迟早会伸出他的獠牙，吞噬你的血肉。